Continuamos y sí, vamos a hablar con Daniel Broncano, a quien yo ya le doy las buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Daniel, bienvenido. Bueno, pues me dicen que me espere un segundito a ver si podemos hablar con Daniel, al que además le, le tenemos que dar la enhorabuena porque la Orquesta de Córdoba está de celebración. Daniel, ahora creo que sí te vamos a poder escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues lo primero, enhorabuena y felicidades por ese aniversario. Oye, muchas gracias. Eh, muy emocionados estamos en la Orquesta de Córdoba de estos 30 años eh, de música ininterrumpida eh, sí. por y para la ciudad de Córdoba. Además, eh, pues son tres décadas ya al servicio de los cordobeses y ofreciendo esa cultura musical de la manera en la que vosotros la hacéis, que es eh, de una manera muy, muy especial y muy elegante. Yo creo que la palabra elegante siempre acompaña todo lo que hace la Orquesta de Córdoba. Totalmente. Han sido, en estos 30 años, han sido eh, más de 2.000 conciertos que han llegado a cerca de un millón y medio de personas. Sí. Eh, bueno, y se trata de, de permitir que más y más gente descubra la música clásica, se tope con ella a través de la excelencia y la elegancia, como sí. dices, de la Orquesta de Córdoba y sea una parte más central de sus vidas, claro que sí. Daniel, ¿cómo se van a celebrar estos 30 años de la orquesta? ¿Cómo tenéis pensado vosotros celebrarlo? Bueno, pues con una temporada festiva, esta temporada que hemos presentado, la temporada 2022-2023, sí. eh, son 12 conciertos de abono, eh, son 5 conciertos extraordinarios, eh, 3 conciertos familiares sí. y además uno de ellos, que es el que marca especialmente el 30 aniversario, que se realizará el 20 de octubre de 2022, que sí. repite exactamente el repertorio, el programa del que fuera el, primer, eh, el primerísimo concierto de la orquesta, sí. allá por 1992, eh, con el mismo repertorio que que hizo el maestro Leo Brauer. Eh, hay una obra, por, eh, por cierto, que es eh, La guía para jóvenes eh, de Benjamin Britten, sí. que en su tiempo hizo Adolfo Marsilac, el, el actor, sí. eh, que esta vez hace la, la gran actriz Eva Ugarte. Bueno, pues un pequeño guiño al pasado, que es rememorar el primerísimo concierto de la orquesta, uh -huh. eh, siempre con la mirada puesta, no ya solo en los últimos 30 años, sino también en el futuro de, de, de la orquesta. ¿Cómo se presenta ese futuro? Porque es importante. Sabemos que futuro tiene la orquesta más que de sobra, pero ¿cómo se presenta? Bueno, pues realmente eh, tomamos este periodo como una oportunidad, eh, comparamos este, esta, este aniversario con lo que significa sí. tener 30 años. ¿no? De hecho, nuestra imagen de, de temporada este, este año tiene que ver con jóvenes cordobeses y cordobesas sí. que nacieron también en 1992 y esto significa, eh, cuando llegamos a la treintena, significa madurez, ilusión, crecimiento. Sí. Así que abordamos este periodo con ganas de llegar todavía a más gente, especialmente de añadir un público joven sí. y vamos a ir eh, anunciando pues, nuevos formatos innovadores. Así que, bueno, creo que, que los 30 años son el principio de una larga vida de la, de la Orquesta de Córdoba. Claro que sí. Además, la orquesta ha sabido adaptarse a todos estos nuevos tiempos. Es algo que llama mucho también la atención, ¿no? Porque cuando echamos la vista atrás y vemos cómo comenzó este proyecto y cómo es ahora, sin duda alguna habéis crecido a paso de gigante y además, pues, eh, como digo, adaptándoos a, a los tiempos modernos. Eh, para empezar, además, fue una de las eh, primeras orquestas en España eh, en tener actividad tras la pandemia. Sí. Eh, y esto fue un, bueno, pues un esfuerzo ingente de la, de la organización para de verdad eh, acompañar también a su público eh, en este momento tan, tan difícil. Y realmente la orquesta ha eh, hecho muchísimo en su labor educativa, sí. en eh, sembrar estas aficiones en el público joven de la ciudad de, de Córdoba. Eh, bueno, algo importantísimo. Sí. Eh, que es, pues esto, cultivar el público futuro. Uh -huh. eh, dentro de esa línea también tenéis ese trabajo que hacéis con los escolares. Es que es fundamental que todos conozcamos cómo trabajáis vosotros y cómo es ese día a día de la Orquesta de Córdoba y eso lo estáis haciendo también muy bien. Totalmente. Realmente eh, la música llamada clásica tiene la eh, potestad eh, de emocionar a todo el sí. mundo que tiene dos oídos, que esto es el 100% de la población, sí. eh, empezando por los más pequeños, ¿no? Y entonces hay, es, es permitir eh, que conozcan otros tipos de música más allá del mainstream, eh, sí. bueno, pues poner la música clásica en el centro de cuantas más eh, personas mejor. Uh -huh. ¿Y cómo se prepara una temporada de abono? ¿Cómo es ese trabajo diario de la orquesta? ¿Y cómo se elige lo que se va a ver sobre el escenario? ¿En qué momento? ¿Cómo es todo eso? Porque, claro, hay un trabajo importante también de organización. Claro, la planificación de los conciertos de la orquesta requieren mucho tiempo porque hay que unir agendas de muchos artistas, de directores, eh, invitados, de eh, compañías que, hacen, eh, que colaboran con la orquesta, de solistas. Eh, se trata además de eh, cuidar el, eh, bueno, pues el equilibrio de la programación. 
Sí. Eh, hacemos un repertorio este año que, que abarca 300 años de historia, entonces esto va desde obras barrocas a estrenos, a eh, bueno, eh, ópera, zarzuela, ¿no? hay una variedad de, de estilos, de lenguajes, eh, se trata de eh, cuajar la tortilla ¿no? y tiene que, que quedar bien, esto requiere bastante, bastante tiempo, ¿no? o sea, realmente cuando se presenta la temporada es el fruto del trabajo pues, de un año entero de planificación de cuál va a ser la oferta cultural del año siguiente. Eh, Daniel, pensar en todo esto como director, eh, ¿cómo se lleva? ¿Cuál es tu trabajo como director? Bueno, yo llevo la, eso, la gerencia de la orquesta y sí. trabajo todo el rato en colaboración con el director eh, titular y artístico, sí. que es Carlos Domínguez Nieto. Eh, bueno, pues se trata de, de, de compartir espacios en esta planificación de la, de la orquesta. Eh, Supera también, por supuesto, eh, eh, liderar eh, la operativa diaria de la orquesta. Sí. Hay una parte que tiene que ver con planificar lo que se va a tocar dentro de 18 meses y otra parte tiene que ver con saber que tenemos eh, preparada la producción eh, para el concierto benéfico de Caritas, como es sí. el caso que hacemos mañana sí. y que eh, las sillas están donde están, los atletas están como tienen que estar sí. eh, y que está todo a punto para, para mañana, igual que tiene que estar para dentro de un año. ¿no? Hay veces que esa bipolaridad de lo inmediato y lo futuro es, es de lo más importante en la planificación claro. de la orquesta. Claro que sí. Hablando precisamente de esa cita que vais a tener mañana, la parte solidaria también es importante y estamos acostumbrados a ver a la Orquesta de Córdoba, pues eso, con ese toque solidario en eventos como por ejemplo el que vais a desarrollar mañana, una cita única además, por cierto. Sí, es un repertorio además eh, con, eh, de zarzuela, eh, bastante lucido, bastante floreado, eh, es en un exterior además, eh, bueno, claro, es, es, es la variedad de funciones que tiene que, que hacer la orquesta, como dices, con este toque eh, social, en este caso en colaboración con Caritas, y que estamos súper agradecidos de que se nos permita la oportunidad de, de aportar un granito de arena para, para esta causa. Uh -huh. Esa parte también es importante, por supuesto, esa parte social y además eh, unida a la música, ¿no? que, que creo que es pues, uno de los caminos perfectos precisamente para eso, para que esa parte social esté muy, muy presente. Totalmente. Eh, hay, bueno, hay, hay muchas eh, más labores que hace la orquesta de, de este tipo, que Sin ha estado duda. presente en los últimos años eh, en multitud de, de escuelas, que ha hecho música en eh, cárceles, que ha llevado la música a un montón de comunidades y que seguiremos, de hecho, ahondando eh, en esta vocación social de la orquesta como servicio público que somos. Sí. Y dentro de todo esto, ¿cómo se enmarcan las novedades? Porque claro, vosotros es cierto que tenéis esa tradición que os va acompañando, pero también metéis esa parte novedosa. ¿Cómo se encajan esas piezas en el puzzle? Por ejemplo, el año que viene tenemos eh, una colaboración con una eh, compañía eh, de marionetas. Estos serán dos eh, conciertos... Eh, eh, familiares, esto será sí. en febrero y en marzo. Eh, muchas veces las novedades además tienen que ver eh, eh, incluso con la recuperación del patrimonio. El año que viene sí. haremos eh, una eh, ópera que se llama Gonzalo de Córdoba, de Antonio Reparaz, una obra del siglo XIX. Eh, eh, que se reestrena en tiempos modernos. Esto quiere decir que se tocó en el siglo XIX sí. eh, con un argumento centrado en, en Córdoba que no se ha tocado desde entonces y que la Orquesta de Córdoba, eh, después de un intento que se hizo en 2009 pero que no llegó al escenario realmente, uh -huh. se tocará por, por primera vez. ¿no? O sea que a veces las, las eh, eh, innovaciones vienen de muchos tipos ¿no? y a veces sí. incluso tiene que ver con esta recuperación patrimonial que significa abrir los cajones, desempolvar una obra y volver a presentarla al público. Uh -huh. eh, Daniel, eh, estamos hablando de encajar las piezas y aquí es que te, podemos diferenciar también dos partes. Por un lado, ese, ese, esa temporada de abono, además eh, con un éxito uh -huh. rotundo temporada tras temporada porque los cordobeses siempre responden, pero también tenemos esos conciertos extraordinarios. Es que claro, hay muchísimo trabajo detrás de todo lo que vosotros presentáis en un año. Totalmente, de hecho lo que hemos presentado ahora es, es la columna vertebral de la programación sí. con esos 12 conciertos de temporada sí. eh, cuyos abonos se empiezan a renovar a partir del eh, 20 de junio, sí. eh, esos conciertos extraordinarios empezando por el concierto de Navidad con Marisol Membrillo, concierto de Año Nuevo, sí. eh, gala de, eh, del Día de Andalucía, bueno muchos eh, conciertos extraordinarios. Eh, y luego, de hecho, todavía en septiembre añadiremos más citas que se, que se, anunciará, se anunciarán sí. a su debido tiempo. Eh, bueno, realmente la orquesta está para tocar muchos conciertos, así que eh, esto es todo lo que hacemos, creo que sí. Uh -huh. Es importante ese apoyo que también todos mostramos a la orquesta y yo creo que ese cariño vosotros lo notáis, ¿no? Cuando el público responde como lo hace aquí en Córdoba. 
Totalmente, hay una base de abonados eh, fiel, que además va, va en aumento, eh, se venden localidades, se venden entradas además para cada concierto. Sí. Este año iniciamos eh, un descuento del 50% eh, para jóvenes de hasta 30 años, sí. eh, realmente con bueno, pues una forma de realmente facilitar el acceso a, a que más gente joven conozca la, la orquesta. Sí. Eh, hay descuentos también para diversos eh, grupos. Eh, bueno, se trata de verdad que la música sea relevante eh, para el conjunto de la ciudadanía de Córdoba. Qué importante es eso y qué bien lo trabajáis, porque es verdad que conseguís al final que todo el mundo eh, forme parte de, de estos espectáculos, eh, que, que se meta ¿no? de lleno también en lo que vosotros presentáis. Uh -huh. Y eso no es fácil, sobre todo cuando lo hacéis para gente desde una edad muy temprana, como son esos niños que, que casi pues, por primera vez podemos decir que tienen contacto con la música, hasta personas ya pues, eh, que tienen incluso sus estudios musicales y que, y que lo van a ver desde otra perspectiva. Eh, eso tampoco es fácil y lo conseguís. Yo creo que ahí está la magia ¿no? de todo lo que hacéis. Totalmente. Realmente esto también tiene que ver con, con la universalidad de la música, ¿no? Claro. Eh, cuando se toca una sinfonía de Beethoven o una sí. obra eh, de Mozart, es que realmente eh, tiene la capacidad de aglutinar a mucha gente alrededor de esa, de esa emoción, que viene siendo una música universal que lleva eh, siglos en el repertorio y que continuará otros tantos. Eh, y lo que tenemos que hacer es presentarla en las mejores condiciones posibles, ¿no? Sí. Pero realmente la potestad de, de emocionar y de ser relevante para tantísima gente está ya en la música que tocamos. Eh, realmente claro, tenemos sí. que facilitar que esa conexión entre los músicos, la orquesta que lo toca en directo y el público, pues suceda de la mejor manera posible. Pero como digo, tenemos, tenemos entre las manos un producto maravilloso que es esta gran sí. música sinfónica sí. que presenta la Orquesta de Córdoba. Por supuesto. ¿Y cómo es el trabajo con la Orquesta Joven de Córdoba? Eh, ¿Os nutrís al final de, de los músicos también de la Orquesta Joven? Bueno, hay una colaboración con un montón de fuerzas musicales de la ciudad, está la Orquesta sí. Joven de Córdoba, con ellos por ejemplo colaboramos en el primer eh, concierto eh, de, de Abono, que es la, sí. eh, la octava de Bruckner, eh, eh, se colabora también con los coros de la ciudad, esto es el coro Ciriab, el coro sí. Brauer, el coro de ópera, eh, una colaboración también en aumento con, eh, con los conservatorios de la ciudad, en especial con el Conservatorio Superior de Rafael Orozco, sí. eh, que eh, bueno, hay, hay unas prácticas orquestales con ellos eh, para que descubran cómo es eh, la profesión, cómo es una orquesta sinfónica por dentro. Sí. Y este año iniciamos por primera vez eh, una, también una academia orquestal eh, para que eh, profesionales jóvenes que hayan terminado sus estudios sí. eh, puedan eh, conocer la orquesta, puedan participar en dos programas, eh, que los profesores de la orquesta, los solistas, les guíen, les tutoricen, sí. eh, bueno, porque también una de las labores de la orquesta es formar a futuros profesionales. ¿no? Entonces, realmente esas, esa labor eh, formativa, colaborativa, con un montón sí. de fuerzas musicales de, de la ciudad y del entorno son, son importantísimos. Claro que sí. Eh, Daniel, ¿cuál es la cita, cuál es el evento estrella, podemos decir, de, de todo el calendario que ahora mismo tenéis? ¿Cuál es esa cita que tú dirías, yo no me perdería esta de la Orquesta de Córdoba? Hombre, sin duda, el concierto de aniversario, el 20 sí. de octubre de 2022, eh, con este repertorio, bueno, porque para nosotros es muy emocionante, ¿no? Eh, marcar estos 30 años volviendo la mirada a al mismo programa que se tocó sí. en el Gran Teatro, eh, 20 de octubre. Eh, hay, es un repertorio realmente variado, como fue en aquella ocasión, ¿no? desde eh, la fanfarria para el hombre común de Copland, sí. eh, obras de, de Joaquín Rodrigo, un concierto para piano de Beethoven tocado con eh, eh, Emin Kirchhoff, que es uh -huh. un joven pianista de, de Córdoba maravilloso. Eh, luego esta obra que tiene una parte teatral, la guía para sí. jóvenes de Britney con la, con la actriz Eva Ugarte, bueno, yo creo que esta es, es una cita que si hay que subrayar alguna sería esta. Bueno, pues eh, por lo que veo no nos tenemos que perder absolutamente nada, ¿no? <risa> bueno, claro, esto es, es que esto es como si preguntas a un padre que qué hijo quiere más. Que qué hijo más, quiere más, ¿no? Yo quiero, claro, eso lo sabía yo. Yo, yo quiero a los 18 conciertos por igual. <risa> pues lo mismo, por supuesto. ¿Y cómo es un día a día en la orquesta? Por ejemplo, ahora para la cita más inminente que tenéis, que es la de mañana, el día previo, la semana previa, ¿cómo se organiza todo? Bueno, pues por ejemplo, para, para el concierto de, de Caritas eh, mañana en este patio episcopal, pues hay que, eh, el escenario está montado, están montadas las sillas, sí. esta noche hay una prueba de iluminación en la que hay que ver sí. eh, cómo está la, eh, que todo funcione, la orquesta ensaya, hoy hay un ensayo general, 
requiere un ensayo eh, con los cantantes, por un sí. lado, que, que ensayan eh, primero solos con el, con el maestro y con, con piano y después se juntan con la orquesta. O sea que ahí, sí. tanto la parte artística que se va ensamblando por un lado, como toda la logística de producción eh, por otro, de comunicación. Bueno, realmente es un trabajo apasionante porque es muy multidisciplinar, ¿no? Sí. Tiene, tiene desde luego desde esta parte artística que a veces está casi como en un, con una burbujita, como uh -huh. todas las demás cosas eh, prácticas que son infinitas. Pues eh, que salga todo bien, no solamente mañana, sino durante toda esta temporada. Nosotros, como siempre, estaremos pendientes de todas esas citas que nos vais ofertando y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Bueno, muchísimas gracias por la atención y os esperamos en Orquesta de Córdoba. Claro que sí, felicidades por esos 30 años, tres décadas al muchísimas servicio de los